Hello students, welcome to Target Learning App. We will discuss the Animal Kingdom in the chapter. We focus area base in the class. We will focus area in the class. Symmetry, Diploplastic and Triploplastic Organization, Seelom, Phylum Porifora, Seelandreta, Tinophora, Platyhelminthus, Ash Helminthus, Analida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata. That's why Hemichordata is not the phylum. Okay, focus area. Then, comparison of chordate and non chordates. Then, chondric thighs, ostic thighs. That's why chondric thighs and ostic thighs. Difference in class amphibia, reptilia, apes, mammalia. In this case, we will concentrate on this focus area. So, can we move to that topic? Yes. So, we will discuss this. This is symmetry. Symmetry in the Varanjal arrangement of body parts in relation to an axis. In the Varanjal, one plane in the cut the other, rand bhagavum equal ano in the Nokunadana, symmetry in the Varega. Namaka Padiganala Aditona, radial symmetry ana. Young and a cut the alum equal half a good another, radial symmetry ana. Young and a number of cut the alum, Bakshan Nadu will look at the Bogan and any plane that passes through central axis of the body can divide the organism into two equal half. That is radial symmetry. How do divide the equal half? If you consider a circle, if we consider a circle, we can divide the equal half. That is radial symmetry. If you consider a bilateral symmetry, we can consider a bilateral symmetry. Where we look at human being, we look at our body. We look at our body, 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 we look at our body. But we look at our body, we look at our body, we look at our body, we look at our body. So we look at our body, bilateral symmetry, we look at our body, 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 that is right half and left half. Clear? Any asymmetry, yang mana divide di dalam nama kita equal half itu tu la. Ini phylum Porifera ya. Sponges. Ini phylum ini nama kita yang mana cut di sini dalam nama kita equal half itu la. Clear alai? Apa nama kita ada itu satu focus area le topik kan? Symmetry. Symmetry tiga darjah. Radial symmetry, bilateral symmetry, asymmetry. Radial symmetry yang mana orang jual? Any plane passing through the central axis of the body can divide the body into two equal half. Any bilateral symmetry, any one plane passing through the central axis of the body can divide into right and left half. Okay, any asymmetry cannot divide the body into two equal half. But we symmetry in the topic. Let's look at the germ layers. Let's discuss the germ layers. Nah, kita ram cygot form ciri itu kerja ni al, ada ayat sexual reproduction la, fertilisation kan ada mana kerja ni al, alanggil la, nama kita cygot kerja ni al, pinne unda agen sel sel la lam tanne, uru bakshe randi layer la light mara, alanggil cila organ sese leka moon layer la light mara, okay, ada ayat after fertilisation, the cygot undergo cell division, cygot pinne divide ider tu cila per randi layer la light maru. Okay, ini rantai layer yang kalian ini naikikum cerpa, syarira bahagam complete form cia. Hydra, kita dengar lo. Hydra ke rantai layer yang kalian ini naan, syarira bahagam complete form cia. Ini nama kita sama dengan orang tua. Nama kita tiga layer yang kalian ini naan. Cygotai kerjanya pinnya ada tiga layer yang kalian itu maru. Ini tiga layer yang kalian ini naan, nama kita orang syarira bahagam kalau munda agan ada. Apa nama kita nukam? Adi nama kita beri nu. Okay, nama kita beri germ layers le adi nama kita diploplastik yang beri. ये डिप्लोप्लास्टिक के अंदर बारे न्याल और करना था ना ओके डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स डेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू जर्म लेयर्स 
രണ്ട് ജേം ലെയറുകളിൽ നിന്നാണ് ശരീരഭാഗം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ടു ജേം ലെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ഇന്നർ എൻഡോഡേം ഔട്ടർ എക്ടോഡേമും ഇന്നർ എൻഡോഡേമും ഈ രണ്ട് ലെയറിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് മീസോഗ്ലിയ എന്നാണ് ഇത് നോൺ ലിവിംഗ് ലെയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്താണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ടു ജേം ലെയേഴ്സ് ഔട്ടർ എക്ടോഡം ഇന്നർ എൻഡോഡം സെറ്റല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മൂന്നാണ് മൂന്ന് ലെയറുകളിൽ നിന്നാണ് ശരീരഭാഗം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ത്രീ ജേം ലെയേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ഇന്നർ എൻഡോഡേം മിഡിൽ മീസോഡേം ഇവിടെ മിഡിൽ മീസോഡേമും കൂടെ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സിമട്രി കഴിഞ്ഞു ശേഷം നമ്മൾ ജേം ലെയറുകളായിട്ടുള്ള ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സീലോം എന്ന് പറയും സീലോം സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് അതായത് ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും നോക്കാം ഞാനിവിടെ വരച്ചു കാണിക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൺ ബോഡി ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതൊരു ഹ്യൂമൺ ബോഡി ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ ഇത് ബോഡി വാളാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വാളാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു ബോഡി വാൾ ഓക്കെ ബോഡി വാൾ അതേപോലെ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്ന കുടലാണ് ഇതൊന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഓക്കെ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്ന കുടലാണ് ഇതൊന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ഇതിനെ നമ്മൾ ഗട്ട് വാൾ എന്നാ പറയാം ഗട്ട് വാൾ ഓക്കെ ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ ഈ ക്യാവിറ്റി ഈ ക്യാവിറ്റിയെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയും എസിലോം സോറി സീലോമീറ്റ് എന്ന് പറയും സീലോമീറ്റ് നോക്കിയേ സീലോമീറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താ സീലോമീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റി പ്രസന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വാൾ ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാകും അതിനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മീസോഡേം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ രീതിയിൽ വരച്ച് കാണിക്കാം കൺസിഡർ ചെയ്തോളാം ഇത് ബോഡി വാൾ ഇത് ഗട്ട് വാൾ ഇതിനിടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ക്യാവിറ്റിയെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സീലോമീറ്റ് എന്ന് പറയാം അനിമൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വാൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സീലോമീറ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഇനി മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മക്കളെ അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം എസിലോമീറ്റ് എന്ന് പറയാം ബോഡി വാൾ ഗട്ട് വാൾ പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ക്യാ ഒരു ഒരു സ്പേസും ഉണ്ടാവില്ല ദർ ഇസ് നോ ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലെയേഴ്സ് ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും എസിലോമീറ്റ് എന്ന് പറയും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീലോം ആയതുകൊണ്ടാണ് എസിലോമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വാൾ ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും ബട്ട് മീസോഡേം ഈസ് സ്കാറ്റേർഡ് ഹിയർ കണ്ടോ മീസോഡേം എങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുക ചെയ്യാം മീസോഡേം എങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുക ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്യൂഡോ സീലോമീറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് സ്യൂഡോ സീലോമീറ്റ് എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എന്താണ് സീലോം ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സീലോം എന്ന് പറയും അതിന് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മീസോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എസിലോമീറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ സീലോം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സീലോം ചിതറി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കാറ്റേർഡ് എന്നാ പറയാം അങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്യൂഡോ സീലോമീറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം നോക്ക
ഓക്കെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താ അറിയോ വാട്ടർ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഓക്കെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഈ ഫയലും പൊരിഫറയിൽ വാട്ടർ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഓസ്റ്റിയ എന്നാ പറയാം വാട്ടർ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേര് സ്പോഞ്ചോസീൽ എന്നാ പറയാം സ്പോഞ്ചോസീൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗിന് പറയുന്നത് ഓസ്കുലം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ വാട്ടർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള അറകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് സ്പോഞ്ചോസീൽ എന്നാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് ഓസ്കുലം എന്നാ പറയാം അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർക്കുക ഓസ്ട്രിയ സ്പോഞ്ചോസീൽ ഓസ്കുലം വൺസ് മോർ ഓസ്ട്രിയ സ്പോഞ്ചോസീൽ ഓസ്കുലം ഇതാണ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇനി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അത് ഓസ്കുലത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഒന്ന് ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ആണ് ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്തുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈലം പൊരിഫറയുടെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇതിലാകെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം ഓസ്ട്രിയ അതിലൂടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സ്പോഞ്ചോസീലിലേക്ക് സ്പോഞ്ചോസീലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓസ്കുലത്തിലേക്ക് നോക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പിക്ചർ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സൈക്കോൺ സ്കൈഫ സ്പോഞ്ചില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് യു സ്പോഞ്ചിയ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിനെ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്നാ പറയാം ഇത് സൈക്കോൺ സ്കൈഫ എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പോഞ്ചില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് സൈക്കോൺ സ്കൈഫ ഇത് യു സ്പോഞ്ചിയ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് നോക്കിയേ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്നാ ഇതിനെ പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിനെ സ്പോഞ്ചില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് എന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈലം പൊരിഫറയിൽ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓസ്ട്രിയ സ്പോഞ്ചോസീൽ ഓസ്കുലം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫൈലം പൊരിഫറ സെറ്റായി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫയലും നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നാല് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞു നാല് ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് സിമട്രി എന്താണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും എന്താണ് സീലോ എന്താണ് ഫൈലം പൊരിഫറ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചാൽ മതി കൂടുതലേക്ക് പോകണ്ട അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഫൈലം സീലെൻഡറേറ്റ സീലെൻഡറേറ്റ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബോഡിയിൽ എന്തോ ഒരു സീലോ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫൈലാണ് സീലെൻഡറേറ്റ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒന്ന് സീലെൻഡറേറ്റയിൽ പ്രത്യേക തരം സെല്ലുണ്ട് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ സീലെൻഡറേറ്റയിലെ സെല്ലുകളാണ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സെല്ലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സെല്ല് ഈ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓക്കെ ഇവർ സോ ഇത് കണ്ടേ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോർ ആങ്കറേജ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആങ്കറേജ് എന്ന് പറയും ആങ്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുക ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധം മറ്റൊന്ന് ക്യാപ്ചർ ദ പ്രേ ഇരയെ പിടിച്ചു തിന്നുക ക്യാപ്ചർ ദ പ്രേ ഇരയെ പിടിച്ചു തിന്നുക ഇതെല്ലാമാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യത്തെ കാര്യം നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആങ്കറേജ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ
ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഈ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാജനസിസ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാജനസിസ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ പറയുന്ന പേര് മെറ്റാജനസിസ് എന്നാണ് ഓക്കെ എന്ത് ഈ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ശരിക്ക് ഈ സീലൻഡ്രേറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് മെഡൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇത് പോളിപ്പിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ജസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇത് പോളിപ്പ് ഇത് മെഡൂസ ഓക്കെ രണ്ടും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റാ ഒന്ന് ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെയാണ് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം കുട പോലെയാണ് അംബ്രല പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ മെറ്റാജനസിസ് ഈ ഒരു സീലൻഡ്രേറ്റയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് മെറ്റാജനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എസെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ മെഡൂസ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാകും നോക്കി എന്ത് എന്തൊരു വെറൈറ്റി ആണെന്ന് പോളിപ്പ് എസെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇവർ മെഡൂസയായി ഇനിയോ ഈ മെഡൂസ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താല് ഇവർ പോളിപ്പാവുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കാം പോളിപ്പ് എസെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മെഡൂസയാകുന്നു മെഡൂസ സെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോളിപ്പാകുന്നു ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഒബേലിയ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒബേലിയ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയലത്തിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇവർക്ക് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എവിടെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഡിഫൻസിന് ഇരയെ പിടിച്ചു വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇവർ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിന് മെറ്റാജനസിസ് എന്നാ പറയാം അതായത് പോളിപ്പ് എസെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മെഡൂസയാകും മെഡൂസ സെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോളിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒബേലിയ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിയാൻഡ്രീന ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം മിയാൻഡ്രീന ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോറൽസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കോറൽസ് ഓക്കെ മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കോറൽസ് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈലം ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് കോറൽസ് ഉള്ളത് ഓർപ്പിച്ചോള സീലൻഡ്രേറ്റ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പെന്നേറ്റുല കടൽ പേന കണ്ടോ പേന പോലെ തന്നെയുണ്ട് കടൽ പേന എന്ന് പറയാം പെന്നേറ്റുല സീപ്പൻ ഗോർഗോണിയ സീഫാൻ ഓക്കെ ഫൈസാലിയ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ ഇതിൽ പഠിക്കാനിതൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കോറൽസും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പെന്നേറ്റുലയും പഠിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഫൈലം കഴിഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫൈലം പൊരിഫറയിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഓസ്ട്രിയ സ്പോഞ്ചോസിൽ ഓസ്കുല പിന്നെ അതിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ സൈക്കോൺ സ്കൈഫ സ്പോഞ്ചില്ല ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ സീലൻഡ്രൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഡിഫൻസ് ക്യാപ്ചർ ദ പ്രൈ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അതിനൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെറ്റാജനസിസ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് ഈ മെറ്റാജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിപ്പ് എസെക്ച്വൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മെഡൂസ ആകുന്നു മെഡൂസ സെക്ച്വൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോളിപ്പ് ആകുന്നു എക്സാമ്പിളും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ മാർക്ക് കുറയാനില്ല എക്സാമ്പിൾ ഒബേലിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടുക അതിന് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണെങ്കിൽ എഴുതണം ഒന്ന് കോറൽസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് പെന്നേറ്റുലാന്നോ സീപ്പൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം സെറ്റല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കാം അടുത്ത ഫൈലം ടിനോഫോറ എന്ന്
ടീനോഫോറ മാറി പോകണ്ട ടീനോഫോറ ഇതിന് ലുമിനസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്നാണ് ബയോലുമിനസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഹാവിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ബയോലുമിനസൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നു നോക്കാം ഇതിനൊരു മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എട്ട് അറകൾ ഉണ്ടാവും എട്ട് റോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതളുകൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എട്ട് റോ ഉണ്ടാകും ഈ റോ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അവിടെ സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ് ഇവർക്ക് സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ ഇവർക്ക് സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ ലോക്കോമോഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് they have eight ciliated comb plates which is used for locomotion ee rendu property aanu nammude padikkanathu ivarkku or property undu light theliyikkan pattum adu pole thane ivarkku eight idalugal undu ee idalugalde sahayathodu koodiyittaanu ivaru move cheyuga adu pole indinte examples nammal parayanengil pleurobrachia nu parayum nokka examples kodukkunnathu pleurobrachia mattra example aanu tinoplanum ഓക്കെ മക്കളെ പ്ലൂറോ ബ്രേക്കിയ അതേപോലെ ടീനോ പ്ലാന പ്ലൂറോ ബ്രേക്കിയ എന്നും പറയുന്നു ടീനോ പ്ലാന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പഠിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫൈലം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫൈലാ പറഞ്ഞത് പൊരിഫറ അതിൽ ഓർക്കണം വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്പോഞ്ചോസീലിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഓസ്കുലം എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ മെറ്റാജനസിസ് എക്സാമ്പിൾ ഒബേലിയ പോളിപ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് മെഡൂസ മെഡൂസ സെക്ഷലി പ്രൊഡ്യൂസ് പോളിപ് അത് നമ്മളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഇവർക്ക് ലൈറ്റ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഇവർക്ക് സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന് സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഈ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് വേം എന്നാ പറയാം മുഗൾ വശവും താഴെ വശവും പരന്നിട്ടാണ് നാടവിര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് പറയാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു മുടിയൊക്കെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിബൺ ആ റിബണിൽ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ പരന്നിറ്റ് അത് ഇല്ലേ മുഗൾ വശവും താഴെ വശവും ഏ വളരെ ഫ്ലാറ്റാണ് അതേപോലെയുള്ള വേമുകളാണ് ഇവർ ഫ്ലാറ്റ് വേം എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുക അപ്പം ഇതിൽ നമുക്കുള്ളത് പഠിക്കാൻ എന്താ അറിയോ മെയിലും ഫീമെയിലും നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ആഷ് ഹെൽമിന്തസ് എന്ന് പറയുന്നതിലെ സോറി പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിക്കണം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ ആണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന് പറയുക ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇതിന് പ്രോട്ടോ നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയും പ്രോട്ടോ നെഫ്രീഡിയ ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റു ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് നോക്കാം ഇതിൽ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ പാരസൈറ്റിക് ഫോമിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാരസൈറ്റിക് ഫോമിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് പാരസൈറ്റിക് ഉണ്ട് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇവർ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവർ ജീവിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഫ്ലാറ്റ് വേം ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദ ആർ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ജീവനുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവർ നിൽക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് അറിയാം ടീനിയ ടൈപ്പ് വേം എന്ന് പറയും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല നാടവിര ടീനിയ ടൈപ്പ് വേം പിന്നെ ഫാസിയോള ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളത് ഡടസി അണ്ടർ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൻ്റെ ദേ ആർ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്
ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇവർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇവർ അവിടെ ഒരു കുളത്തുണ്ടാവും ആ കുളത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സക്കിയും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒപ്പി ഒപ്പി എടുത്ത് കഴിക്കും അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ടീനിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വേം എന്ന് പറയും നാടവിര എന്ന് പറയും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഫാസിയോള എന്ന് പറയും ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയും ഫാസിയോള എന്ന് പറയാം ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈലത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ആർ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ദ ഹാവ് ഹുക്ക് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ഫോർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ന്യൂട്രീഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ ടീനിയ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഫാസിയോള അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആഷ് ഹെൽമിന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആഷ് ഹെൽമിന്ദസ് ഈ ആഷ് ഹെൽമിന്ദസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നോക്കാം ആഷ് ഹെൽമിന്ദസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വേംസ് ഓക്കെ മെയിൽ ആഷ് ഹെൽമിന്ദസും ഫീമെയിൽ ആഷ് ഹെൽമിന്ദസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം മെയിൽ ആഷ് ഹെൽമിന്ദസും ഫീമെയിൽ ആഷ് ഹെൽമിന്ദസും നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫീമെയിൽസ് ആണ് ലോങ്ങർ എന്ന് പറയാം ഫീമെയിൽസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ മെയിൽസ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ മെയിൽസ് മെയിൽസിനേക്കാളും വലിപ്പം കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ മെയിൽസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ സോറി ഫീമെയിൽസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ മെയിൽസ് ഫീമെയിൽ ആണ് മെയിൽസിനേക്കാളും വലിപ്പം ഉണ്ടാകുക ഞാൻ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഫീമെയിൽസിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി മെയിൽസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു ഫീസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഫീമെയിലിന്റെ ടൈല് കണ്ടോ ഇത് ഫീമെയിലിന്റെ ടൈല് കണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഫീമെയിലിന്റെ ടൈല് മെയിലിന്റെ ടൈല് നോക്കിയേ കേവ്ഡ് ആണ് ടൈല് മെയിലിന്റെ ടൈല് കേവ്ഡ് ആണ് കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഫീമെയിലിന്റെ ടൈല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റും മെയിലിന്റെ ടൈല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുവിടുമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഫീമെയിൽസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ മെയിൽസ് ഇവിടെ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൽ വേമും ഫീമെയിൽ വേമിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഓർക്കാം ഫീമെയിൽസ് ആണ് ലോങ്ങർ മെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇനി ഫീമെയിലിന്റെ ടൈൽ എൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് മെയിലിന്റെ ടൈൽ എൻഡ് കർവിഡ് ആണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ഓക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അസ്കാരിസ് എന്ന് പറയും അസ്കാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയും ഉരുളൻ വിര എന്നൊക്കെ പറയും അസ്കാരിസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് വേം എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അസ്കാരിസ് ഓർ റൗണ്ട് വേം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് സി നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ഒന്ന് റൗണ്ട് വേം ആണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചറേറിയ എന്ന് പറയും ഉച്ചറേറിയ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മന്ത്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുഴുവാണിത് ഓക്കെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള നോക്കി പഠിക്കുക ഫിലേറിയൽ വേം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഫിലേറിയൽ വേം മന്ത്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുഴു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്കപ്പുഴു എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ കൊക്കപ്പുഴു ഓക്കെ ഹുക്ക് വേം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ റൗണ്ട് വേം ഹുക്ക് വേം ഉച്ചറേറിയ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് നമുക്ക് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫൈലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒന്ന് ഫൈലം പൊരിഫറയുടെ കാര്യം ഫൈലം പൊരിഫറയിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എക്സാമ്പിളും പിന്നെ സീലൻഡ്രേറ്റയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക സീലൻഡ്രേറ്റയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ മെറ്റാജനസിസ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തത് ഫൈലം ടീനോഫോറ അതിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബയോലുമിനസൻസും പിന്നെ അതേപോലെ ലോക്കോമോഷന് സഹായിക്കുന്ന എയ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ കോമ്പ് പ്ലേറ്റുകളും പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ആണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിന് ഇവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് അവർ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഹുക്കും സക്കറും കൊണ്ട് നിൽക്കും പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആഷ് ഹെൽമിന്ദസ് ആണ്
ഇവരുടെ ബോഡി ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റുകളാണ് ബോഡി ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഷോർട്ട് സിമിലർ സെഗ്മെന്റ്സ് അതാണ് മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയാം ഇനി പാരാപോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാപോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതിൽ ചില വിഭാഗത്തിന് നീരിസ് പോലെയുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാരാപോഡി ഉണ്ട് സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നെഫ്രീഡിയ ഇത് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നോക്കാം നമുക്ക് വൺസ് മോർ ലെറ്റ് സി നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മെറ്റാമറിസം ബോഡി ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റുകളാണ് ഈ പിക്ചറിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റുകളാണ് ബോഡിയിൽ ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റുകളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക മെറ്റാമറിസം എന്നാ പറയാം പിന്നെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ പാരാപോഡി ഉണ്ട് ചിലതിന് കണ്ടോ ഇത് നീറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നീറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ നീറിസിന് ചെറിയ ചെറിയ സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനമുണ്ട് പാരാപോഡിയ എന്നാ പറയാം പിന്നെ ഇവർക്ക് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ ഏതാണ് നഫ്രീഡിയ ആണ് നഫ്രീഡിയ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഫംഗ്ഷനാണ് നഫ്രീഡിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓക്കെ നഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ വേസ്റ്റ് പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് നഫ്രീഡിയ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് മെറ്റാമറിസം ബോഡി ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരില് പാരാപോഡിയ നീറിസിനുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് സ്വിമ്മിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നു അതായത് തേർഡ് വൺ ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് നഫ്രീഡിയ എക്സ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതില് എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ഒന്ന് എർത്ത് വേം ആണ് എർത്ത് വേം മണ്ണിര എന്ന് പറയും ഇതൊന്ന് നീറിസ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നീറിസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ലീച്ച് ഹിറുഡി നേറിയ എന്ന് പറയും അട്ട എന്ന് പറയും അട്ട കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഹിറുഡി നേറിയ എന്ന് പറയും ലീച്ച് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ അനലിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയും സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ് ഈ ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നത് മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂളുകളാണ് ഓക്കെ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈലത്തിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് അനിമൽസിൽ വെച്ചിട്ട് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം എമങ് കിങ്ഡം അനിമാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർത്രോപോഡയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂൾ മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർത്രോപോഡയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ ആണ് ഓർക്ക ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ ആണ് മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് സി ദാറ്റ് നോക്കാം ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ ആണ് മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂളുകളാണ് ഓക്കെ ഫൈലം ആർത്രോപോഡയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതുമില്ല നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടം തരുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒന്ന് ഇതാണ് ഓക്കെ രണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടം തരുന്ന രണ്ട് ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും എപ്പിസ് എന്ന് പറയും എപ്പിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണീബി തേനീച്ചയാണിത് തേനീച്ച നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നേട്ടം തരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇല്ലേ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് പറയാണ് ബോംബിക്സ് എന്ന് പറയും ബോംബിക്സ് ബോംബിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽക്ക് വേം എന്ന് പറയും പട്ടുനൂൽ പുഴു സംഭവം ഇത് സിൽക്ക് വേം വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഫൈലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പുഴു ആയത് കൊണ്ട് ഇത് ആർത്രോപോഡയല്ല എന്നില്ല ഇത് ആർത്രോപോഡയാണ് കേട്ടല്ലോ ഇത് ആർത്രോപോഡയാണ് ഓക്കെ പട്ടുനൂൽ പുഴു അതേപോലെ എപ്പിസ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വെക്ടേഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈലും ആർത്രോപോഡയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂളുകളാണ് മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്രോപോഡയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ ആണ് ഇനി എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻസെക്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പിസ് ഹണിബി മറ്റൊന്ന് ബോംബിക്സ് സിൽക്ക് വേം അതോടൊപ്പം തന്നെ വെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനോഫലസ് ക്യുലക്സ് ഈ ഡിസ്മോസ്കിറ്റോ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഫൈലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് അടുത്താണ് ഫൈലം കോർഡേറ്റ സോറി ഫൈലം മൊളുസ്ക എന്ന് പറയുന്നു ഫൈലം മൊളുസ്ക നമ്മൾ ഈ ഒച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒച്ച് ഓക്കെ മൊളുസ്ക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താ അറിയോ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവർക്കൊരു മൗത്തിലൊരു ഫീഡിംഗ് ഓർഗൺ ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവർക്ക് മൗത്തിലൊരു ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓർഗൺ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് റാഡുല എന്നാണ് സോ മൊളുസ്ക കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫീഡിംഗ് ഓർഗൺ ഭക്ഷണ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഗൺ ഇവർക്കുണ്ട് ആ ഓർഗന് പറയുന്ന പേര് റാഡുല എന്നാണ് ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട് എ ഫീഡിംഗ് ഓർഗൻ ഇൻ ദയർ ഹെഡ് നോൺ ആസ് റാഡുല മൗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ നീളം കൂടിയ നാക്ക് അതിന് സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേര് റാഡുല എന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈലം മൊളുസ്കയുടെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈലം മൊളുസ്ക നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഇവിടെ ഒന്ന് സി ദിസ് വൺ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ എന്നാ പറയാം ഷങ്ക് എന്ന് പറയും ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ എന്ന ഇതിന് പറയാം ഷങ്ക് ഇത് ഈ ഒരു മൊളുസ്കയിൽ വരുന്നതാണ് ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോലിഗോ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൂന്തൾ എന്ന് പറയും ലോലിഗോ കൂന്തൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിങ്ക് ടാഡ കണ്ടോ ഇത് പിങ്ക് ടാഡ എന്നാ പറയാം പിങ്ക് ടാഡ പിങ്ക് ടാഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ എന്നാ പറയാം മുത്തു ചിപ്പി എന്ന് പറയാം കണ്ടോ ഇതിൽ മുത്തുകളുണ്ട് കണ്ടോ പിങ്ക് ടാഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ ഇനി ഇത് ഒക്ടോപ്പസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഒക്ടോപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് പറയാം നമുക്ക് ഡെവിൽ ഫിഷ് എന്ന് പറയും ഡെവിൽ ഫിഷ് അപ്പൊ ഇത്ര എക്സാമ്പിൾസുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഒന്ന് ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ ശങ്ക് പിങ്ക് ടാഡ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒന്ന് ലോലിഗോ സ്കിഡ് ഒക്ടോപ്പസ് ഡെവിൽ ഫിഷ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് റാഡുലയും എക്സാമ്പിളും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ എന്നുള്ളതാണ് എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ നോക്കാം എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം ബോഡിയിൽ മുള്ളുള്ളത് എന്നാണ് ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ മുള്ളുകൾ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ എന്ന് പറയാം എക്കിനോ ഡെർമേറ്റയിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ അകത്തുണ്ട് എന്താണ് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്തുക ലോക്കോമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിലെ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്ന് ഫുഡ് എടുക്കുക മറ്റൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക മറ്റൊന്ന് റെസ്പിറേഷൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ റെസ്പിറേഷനും ഫുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ള രണ്ട് ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു എക്കിനോ ഡെർമേറ്റയിലെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ആ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നു എക്കിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് എക്കിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഓക്കെ ഇതിന് സി അർഷിൻ എന്ന് പറയും എക്കിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സി അർഷിൻ എന്നാ പറയാം ഓക്കെ ഇനി മുകളിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിന് ആൻറ്റിഡോൺ
കുക്കു മാരിയ സി കുക്കുമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എക്കിനോഡർമേറ്റ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പിന്നെ ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതില് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആയില്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫൈലം കോർഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫൈലം കോർഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈലം കോർഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈലം കോർഡേറ്റിൽ നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ഫൈലം കോർഡേറ്റിക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫൈലം കോർഡേറ്റിക്ക് നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഫൈലം കോർഡേറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഒന്ന് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എന്താണ് കോർഡേറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡ് നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് പിന്നെ ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാരിഞ്ചിൽ ഗിൽസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഉണ്ട് ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ നാല് ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പഠിക്കണം നോട്ടോ കോഡുകളാണ് ഓക്കെ നോട്ടോ കോഡുകളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ വെർട്ടിബിൾ കോളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുക നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വരിക നോട്ടോ കോഡ് മാറിയിട്ടാണ് വെർട്ടിബിൾ കോൾ ആവുക നട്ടല്ലുകളായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഈ നെർവ് കോഡുകളാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡുകളായിട്ട് മാറുക പിന്നെ അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഓക്കെ ആനൽ ടെയിലുകൾ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഓർക്കാം ക്ലിയർ ആയില്ല നോട്ടോ കോഡ് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ് പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ഫൈലം കോർഡേറ്റയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോർഡേറ്റും നോൺ കോർഡേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് കോർഡേറ്റും നോൺ കോർഡേറ്റും കോർഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആണ് കോർഡേറ്റിൽ നോൺ കോർഡേറ്റിൽ നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെന്റ് ആണ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആണ് നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഓക്കെ നോട്ടോ കോഡ് ഇവിടെ കോർഡേറ്റിൽ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് നോൺ കോർഡേറ്റിൽ നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡോർസൽ ആണ് ഓക്കെ അതായത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡോർസൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ ആ നാല് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ അത് ഓർക്കുക നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് നോട്ടോ കോഡ് മറ്റൊന്ന് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് പിന്നെ ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പറയാം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോൺ കോഡേറ്റിൽ ഇവിടെ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കോഡേറ്റ്സിന് നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെൻട്രൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ആണ് വെൻട്രൽ സോളിഡ് നെർവ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെൻട്രൽ സോളിഡ് നെർവ് കോഡുകളാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഗിൽസ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ ഗിൽസ്ലിറ്റുകൾ ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഫാരിങ് ഫാരിങ്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ ഗിൽസ്ലിറ്റ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗിൽസ്ലിറ്റ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഹാർട്ട് വെൻട്രൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഡോർസൽ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാർട്ട് വെൻട്രൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഡോർസൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു നോട്ടോ കോഡ് ഇവിടെ പ
ശരി അപ്പോൾ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടുള്ള എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാർട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ആണ് ആർക്കുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ കോൺട്രിക് തൈസ് ഇനി ഓസ്ട്രിക് തൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബോൺസ് ആണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കാർട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോൺട്രിക് തൈസിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോണി എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഓസ്ട്രിക് തൈസിലുമാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന സൈക്ക് സ്കെയിൽസ് ബോഡിയിലുള്ള സ്കെയിൽസുകൾ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് പ്ലാക്കോയിഡ് ആണ് പ്ലാക്കോയിഡ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സൈക്ലോയിഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പ്ലാക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പ്ലാക്കോയിഡ് പറയുമ്പോൾ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലുകളാണ് ഈ കോൺട്രിക് തൈസിന് അതായത് നമ്മുടെ സ്ലാവിനൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസുകളായിരിക്കും ചെതുമ്പലുകളായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ സൈക്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മൗത്ത് നോക്കിയാൽ കാർട്ടിലേജൻ സെൻഡോസ്കേൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൗത്ത് താഴെ വശത്താണ് വരിക വെൻട്രലാണ് ഇപ്പോൾ സ്രാവിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് താഴെ വശത്താണ് മൗത്ത് വരിക കണ്ട ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രിക് തൈസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനലാണ് വരിക അറ്റത്താണ് വരിക ഇനി നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഗിൽസ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ട് വിത്തൗട്ട് കവറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഗിൽസ്ലിറ്റുകൾ വിത്തൗട്ട് കവറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഗിൽസ്ലിറ്റ് വിത്തൗട്ട് കവറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഗിൽസ്ലിറ്റ് വിത്ത് കവറിംഗ് ആണ് ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ ഇവിടെ ഗിൽസ്ലിറ്റ് വിത്തൗട്ട് കവറിംഗ് ആണ് ഓർക്കുക ഗിൽസ്ലിറ്റ് വിത്ത് കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഗിൽസ്ലിറ്റ് വിത്തൗട്ട് കവറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ മാറിപ്പോകണ്ട ഇവിടെ കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഗിൽസ്ലിറ്റുകൾക്ക് കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കവറിംഗ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ കാർട്ടിലേജ് ആണ് ഇതിന്റെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ബോൺ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിലുകളാണ് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലുകളാണ് ഈ സ്രാവിനൊക്കെ വരിക ഇനി മറ്റുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിലുകളാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മൗത്ത് വെൻട്രൽ ആണ് ഇവിടെ മൗത്ത് ടെർമിനൽ ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി പിന്നെ അതേപോലെ ഗിൽസ്ലിറ്റ് വിത്തൗട്ട് കവറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഒപ്പർക്കുൽ എന്ന് പറയും അതില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ നോക്കിയാൽ ഇവർക്ക് ഗിൽസ്ലിറ്റ് വിത്ത് കവറിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇനി ഇവർക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കൂടുതലും ഈ കോൺട്രിക് തൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ലാത്തവയാണ് എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ലാത്തത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയോ ഫുൾ ടൈം ബോഡി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ബോയൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രിക് തൈസിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് എയർ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹാവ് ടു സ്വിം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ടു അവോയ്ഡ് സിങ്കിങ് മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പക്ഷേ ഈ ഓസ്ട്രിക് തൈസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഓസ്ട്രിക് തൈസിൽ എങ്ങനെയാണ് ദേ വാണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവർ ഈ ഒരു ഓസ്ട്രിക് തൈസിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അവർക്ക് ബോഡിയിൽ എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അക്വോരത്തിലൊക്കെ ചില മീനുകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എയർ ബ്ലാഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ബോയൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് മെറൈൻ ആണ് ഈ കാർട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കൾട്ടൺ മെറൈൻ ആണ് ബോണി എൻഡോസ്കൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കൾട്ടൺ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് ഇത് മെറൈൻ ആണ് പക്ഷെ ബോണി എൻഡോസ്കൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പറയാം മെറൈൻ ഉണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറോ ഏഴോ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇതിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺട്രിക് തൈസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്കോളിയോഡോൺ സ്കോളിയോഡോൺ എന്ന്
നമുക്ക് പറയാം മെറൈൻ വാട്ടറിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കടൽ വെള്ളത്തിൽ സ്രാവക്ക് കടൽ വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഓസ്റ്റിക് തൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറൈനുമുണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മൗത്ത് താഴെ വശത്താണ് ഇവിടെ മൗത്ത് ഒരു അറ്റത്താണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഗിൽ സ്ലിറ്റുകൾക്ക് കവറിംഗ് ഇല്ല ഇവിടെ ഗിൽ സ്ലിറ്റുകൾക്ക് കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇവർക്ക് എയർ ബ്ലാഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ബോയൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്കോളി ഓ ഡോൺ ഡോഗ് ഫിഷ് അതേപോലെ പ്രിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് കടൽ കുതിര സീ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആംഫിബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ആംഫിബിയ ഈ ആംഫിബിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൺ എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൺ ഈ ഒരു ആംഫിബിയയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവർ റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ഗിൽസ് സ്കിന്ന് ലെങ്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാ ഗിൽസ് വെള്ളത്തിലുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ സ്കിന്ന് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ക്യുട്ടേനിയസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഈ മാളങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ ഒളിച്ചിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഗിൽസ് സ്കിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്സ് ഗിൽസ് ലെങ്സ് സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇവർ റെസ്പെയർ ചെയ്യുക ഇനി ഇവർക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലോയേക്ക എന്താണെന്നാണ് ക്ലോയേക്ക അതായത് ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഫിബിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ട് എലിമെൻ്ററി കനാൽ മൂന്നും നോക്കിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്ന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് നോക്കാം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അതേപോലെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് റീപ്രൊഡക്ട് ട്രാക്ട് അതേപോലെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് അതേപോലെ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇത് മൂന്നും ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ടും റീപ്രൊഡക്ട് ട്രാക്ടും എലിമെൻ്ററി കനാലും കൂടെ ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോയേക്ക എന്ന് പറയും അതിന് പറയുന്ന പേര് ക്ലോയേക്ക എന്നാണ് പറയാം ക്ലോയേക്ക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ട് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇവയെല്ലാം ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിങ്ങിന് പറയുന്ന പേര് ക്ലോയേക്ക എന്നാണ് അപ്പൊ ആംഫിബിയയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ഗിൽസ് ലെങ്സ് സ്കിന്ന് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോയേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ട് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിങ്ങിന് പറയുന്ന പേര് ക്ലോയേക്ക എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് പറയാം മക്കളെ ഒന്ന് സലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയും സലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് സലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് റന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സലമാൻഡ്ര മറ്റൊന്ന് റന ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആംഫിബയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്ലോയേക്ക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ട് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓപ്പൺസ് ഇൻ എ കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് കോൾഡ് ക്ലോയേക്ക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുക എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സലമാൻഡ്ര റന റന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് റെപ്റ്റീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്റ്റീലിയ നോക്കാം ഇതാണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഓക്കെ റെപ്റ്റൈൽസുകളാണ് ഉരഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇവർക്ക് നമുക്ക് പറയാം ക്രൗളിംഗ് ഓർ ക്രീപ്പിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്കോ മോഷൻ ആണ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുക നിരങ്ങി നീങ്ങുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ക്രൗളിംഗ് ഓർ ക്രീപ്പിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്കോ മോഷൻ ഇനി ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസുകൾ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ബോഡിയുടെ പുറമേ ചെതുമ്പലുകൾ പോലെയുള്ള സംഗതികൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഇതിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസുകൾ നമുക്ക് കാണാം എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കിൻ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവർ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചില സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം പാമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉറ ഒഴിച്ചു വിടുക എന്ന് പറയും അല്ലേ ഉറ ഉരി
ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് കെലോൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കെമലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് നജ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോബ്രയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വൈപ്പറ എന്ന് സോറി ദിസ് ഇസ് വൈപ്പറ അനലി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈപ്പറ ഓക്കെ ഇത് ബംഗാരസ് എന്ന് പറയും വെള്ളിക്കട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഇത് ക്രൈറ്റ് എന്ന് പറയും പോയിസൺ സ്നേക്കുകളാണ് ഇത് മൂന്നും നജ അതേപോലെ ഇത് വൈപ്പറ ഇത് ബംഗാരസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെലോൺ ടർട്ടിലാണ് പിന്നെ കെമലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ എപ്പിഡർമ സ്കെയില് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ സ്കൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഏവ്സ് ആണ് ഏവ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ള ഇതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാം ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫെതേഴ്സുകളാണുള്ളത് തൂവലുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഫെതേഴ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ അതാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് തൂവലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാലോ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് തൂവലുകളുണ്ട് ഈ തൂവൽ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഫെതേഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവരുടെ ഫോർ ലിംസ് ഇവരുടെ മുൻകാലുകൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മുൻ കൈകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവരുടെ ഫോർ വിങ്സുകളാണ് പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫോർ വിങ്സുകളെ കൊണ്ടാണ് ഇവർ പറക്കുക ഫോർ വിങ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഹൈൻഡ് വിങ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വിമ്മിങ് നീന്തുക വാക്കിംഗ് നടക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ എന്താണ് ക്രീപ്പ് സോറി വാക്കിംഗ് അതുപോലെ സ്വിമ്മിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ഗ്രാസ്പിംഗ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇവരാണ് പെർച്ചിങ് ചികയുക നമ്മൾ കോഴികളെ കണ്ടിട്ടാവും ചികയുക അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഹൈൻഡ് ലിംബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അഡാപ്റ്റേഷൻ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഇവർക്ക് ബോഡിയിൽ ഫെതേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇവരുടെ ഫോർ ലിംസുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വിങ്സുകളാകുന്നു അതുകൊണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹൈൻഡ് ലിംസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവർ വാക്ക് ചെയ്യുക സ്വിമ്മ് ചെയ്യുക അതേപോലെ പെർച്ച് ചെയ്യുക ചികയുക എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു എന്താണ് പാരോട്ടിന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദഹാദ അല്ലെങ്കിൽ പാരോട്ടല്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ പക്ഷികളെ കുറിച്ചും പറയാണ് ഇവരുടെ ബോൺസ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കനം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഹാവ് എബിലിറ്റി ടു ഫ്ലൈ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവരുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബോൺസുകൾ എല്ലുകൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ന്യൂമാറ്റോഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവർക്ക് എയർ സാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് പറയാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ബോഡി വെയിറ്റ് കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ബോൺസുകൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പറക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിന് പാവോ എന്ന് പറയും സോറി നോട്ട് പാവോ ദിസ് ഈസ് കൊളംബ കൊളംബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീജിയൻ എന്ന് പറയും കൊളംബ പീജിയൻ ആണ് കോർവസ് കാക്ക എന്ന് പറയും കോർവസ് കാക്ക എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന സിറ്റാക്കുല പാരറ്റ് എന്ന് പറയും സിറ്റാക്കുല പാരറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ പാവോ എന്ന് പറയും പീകോക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രുതിയോ ഓസ്ട്രിച്ച് എന്ന് പറയും ഒട്ടക പക്ഷി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത്രയാണ് നമുക്ക് എയ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എയ്സിൽ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും പിന്നെ മെമാലിയ മെമാലിയയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെമാലിയയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ഓക്കെ ദ ഹാവ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ദയർ ബോഡി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ദ ഹൗസ് ഹെയർസ് ഓൺ ദയർ ബോഡി എപ്പിഡർമൽ ഹെയറുകൾ ഇവർക്കുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടുതലും ഓ വി അല്ല വി വി പാരസ് ആണ് അതായത് ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു യങ് മാൻ ഓക്കെ അതായത് പ്രസവിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് വി വി പാരസ് ആണ് സം ഓഫ് ദം ആർ ഓ വി പാരസ് ചിലത് മാത്രം ഓ വി പാരസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സം ആർ ഓ വി പാരസ് സം ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ വി വി പാരസ് പിന്